ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് അസ്പർജിലോസിസ് ആണ് അസ്പർജിലോസിസിനെ പറ്റി ജനറലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അസ്പർജിലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം തന്നെ മനസ്സിലാവും അസ്പർജില ഫംഗസ് ആയിരിക്കും കോസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലങ്സിനെയാണ് പ്രൈമറിലി ഒരു പൾമുണറി ഡിസീസ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ സൈനസസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് കാരണം ഈ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇൻഹലേഷൻ വഴി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇൻഹൈൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് നോസിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെയ്സൽ സൈനസസ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് നേരെ ലങ്സിലെത്തുന്നു ലങ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫർദർ അവിടെ നിന്ന് ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നെയ്സൽ ക്യാവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്സൽ സൈനസസ് ഇൻവോൾവ് ആണ് ലങ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ് അതർ ഓർഗൻസും ഇൻവോൾവ് ആണ് പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൈമറിലി ഒരു പൾമൊണറി ഡിസീസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ചില ആസ്മ പേഷ്യൻസിന് കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ ഫംഗസ് അപ്പോൾ കൂടുതലും അവർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അസ്പർജിലോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫംഗസ് ആണ് അസ്പർജിലസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത്രയും സിവിയറിറ്റി മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഫംഗസ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് എപ്പിഡമിയോളജി നോക്കാം അസ്പർജിലസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഒരു സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഫംഗസ് ആണ് അതായത് സോയിലിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും ഡിക്കിങ് പ്ലാൻ മെറ്റീരിയലിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും അതിനേക്കാൾ ഏറെ അത് ഒരു യുബിക്കിറ്റസ് ഫംഗസ് ആണ് യുബിക്കിറ്റസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇതിന്റെ സ്പോസ് എൻവിയോൺമെന്റിൽ എല്ലായിടത്തും കാണും ഇതിന്റെ പാത്തോജൻസസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻഹലേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊണിടിയ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഫംഗസ് ബോഡിയിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഈ ടിഷ്യൂൽ എന്തെങ്കിലും ഊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ബോഡിയിൽ എത്താം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യം സ്പോറ് എൻഹെയിൽ ചെയ്യാണ് ഹ്യൂമൻ എൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു അത് നേരെ എവിടെ എത്തുന്നു ലങ്സിൽ എത്തുന്നു ലങ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടിഷ്യൂ നെക്രോസിസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോപീനിയ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്കോ ലീഡ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അസ്പർജിലോസിസിന് ഫൈവ് മേജർ ക്ലിനിക്കൽ ഫോംസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ റൈനോ സെർബ്രലും പൾമോണറി ഇൻഫെക്ഷൻസും ആണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് റൈനോ സെർബ്രൽ അപ്പം അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് സൈനസസും ബ്രെയിനും പൾമോണറിയിലും ലാങ്ങും പിന്നെ അസ്പർജിലോസിസിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഹോൾമാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ ഡെത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ നെക്രോസിസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫീവർ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഫീവർ ഇല്ലായിരിക്കാം അപ്പം ഈ നെക്രോസിസ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതായത് ഫംഗസ് ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡിൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യും ബ്ലഡിൽ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സബ്സിക്വൻറ്റ് ത്രോംബോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു ടിഷ്യൂ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൈനോ സെർബിൽ അസ്പർജിലോസിസ് ഉണ്ടാകാൻ നോക്കാം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽ കൗണ്ട് കുറവായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അതായത് ന്യൂട്രോപീനി ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ ആസ്ഡോസിസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസ് ഇവരിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് കോമൺ ആയിട്ടും കാണുന്നത് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിലാറ്ററൽ ഫേഷ്യൽ സ്വെല്ലിങ് അതായത് ഒരു സൈഡിലെ ഫേസിലെ ഇങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്നു ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവും നേസൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈനസിൽ കൺജഷനോ പെയിനോ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ട് പ്രോപ്റ്റോസിസ് എന്ന കണ്ടീഷനിലോട്ടൊക്കെ ലീഡ് ചെയ്യാം ടോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐലിഡ് ഡ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോപ്റ്റോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സംഭവിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വിഷൻ ഡിസ്റ്റർബേഷൻ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്ലിനിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്
അലർജിക് ആൽബിയോളൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് ലീഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീത്ത്ലെസ്നെസ് പിന്നെ ഫീവർ ഉണ്ടാവും മാലേസ് ഉണ്ടാവും ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്യൂ അവേഴ്സ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലങ് ഡാമേജിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാം പൾമോണറി ഡിസീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തതാണ് അസ്പെർജിലോമ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് ബോൾ ഫംഗസ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസിൻ്റെ കോളനിയാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാവിറ്റിയിലായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത് ട്യൂബർകുലർ ആവാറാണ് പതിവ് ലങ്സിൽ ഫംഗൽ മൈസിലിയുടെ ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് മാസ് കാണാൻ പറ്റും ആ മാസിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡെൻസ് ഫൈബ്രസ് ബോളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അസ്പർജിലോമ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സോളിറ്ററി ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു എയ്റ്റ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ പക്ഷേ എൻ്റെ സൈസ് വേരി ചെയ്യാം അസ്പർജിലോമ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതർ അസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് മോഡറേറ്റ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള കഫോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള സ്പീഡും പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒക്കേഷണൽ ആയിട്ട് ഹീമോപ്റ്റൈസിസും കാണാൻ പറ്റും ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്യൂട്ടം കഫ് ചെയ്ത് സ്പിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ ടിഞ്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫംഗസ് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഹീമോപ്റ്റൈസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് ഇൻവാസീവ് എസ്പെർജിലോസിസ് ഈ കണ്ടീഷൻ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നത് അതായത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിലായിരിക്കും അതായത് ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് ഡ്രഗ്സ് കോർട്ടിക്കോ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫംഗസ് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യും ലങ് ടിഷ്യൂവിൽ അതിനുശേഷം ലങ് ടിഷ്യൂ എന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസെമിനേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ടിഷ്യൂലേക്ക് എന്നാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസെമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കിഡ്നിയിലോട്ട് ബ്രെയിനിലോട്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റൈനോ സെറിബ്രൽ അസ്പർജിലോസിസ് രണ്ടാമത്തത് പൾമോണറി അസ്പർജിലോസിസ് പൾമോണറി എസ്പർജിലോസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് അലർജിക് എസ്പർജിലോസിസ് എസ്പർജിലോമ ഇൻവാസീവ് എസ്പർജിലോസിസ് അടുത്തതാണ് എൻഡോ കാർഡൈറ്റിസ് ഇതും ഇപ്പോൾ ഇൻവാസീവിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പർട്ടിക്കുലർലി ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് സർജറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻസിൽ മൂന്നാമത്തത് പാരാനേസൽ ഗ്രാനുലോമ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാനേസൽ സൈനസസിൽ അസ്പർജലസിൻ്റെ സ്പീഷീസ് വന്നിട്ട് കോളനി ഫോം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേസൽ ആൻഡ് പാരാനേസൽ സൈനസ് എസ്പർജലോസിസിനെ നാല് ടൈപ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അലർജിക് നോൺ ഇൻവാസീവ് ഇൻവാസീവ് ആൻഡ് ഫൽമിനൻ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് മിസലേനിയസ് ഫോംസ് മിസലേനിയസ് ഫോംസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസ്പർജിലസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷീസ് മൈക്കോട്ടിക് കെരാറ്റൈറ്റിസും ഓട്ടോമൈക്കോസിസും ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്നു മൈക്കോട്ടിക് കെരാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർണിയൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഓട്ടോമൈക്കോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അസ്പർജിലോസിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് ലാബ് ഡയഗ്നോസിസ് നോക്കാം ലാബ് ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അസ്പർജിലസിൻ്റെ സ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ യുബിക്കിറ്റസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്പെസിമിൻ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കണം സ്റ്റിറയൽ കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണം ഫർദർ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ സ്പെസിമിനായിട്ട് ഏതൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുക സ്പ്യൂട്ടം ബയോപ്സി മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ബ്രോങ്കോ ആൽബിയോളർ ലാവേജ് അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കെ ഓസിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സെപ്റ്റേറ്റ് ഹൈഫെ കാണാൻ പറ്റും അസ്പർജല സ്പീഷീസിൻ്റെ ബയോപ്സി മെറ്റീരിയലാണ് സ്പെസിമിനെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോപത്തോളജിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ എച്ച് ആൻഡ് ഇയോ അതായത് ഹാമറ്റോസിൽ ആൻഡ് യൂസിനോ ജി എം എസ് ഗൊമോറിസ് മെത്തനമീൻ സിൽവറോ അതർ ഫംഗൽ സ്റ്റെയിൻസോ യൂസ് ചെയ്ത് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് ഹൈഫെ കാണാൻ പറ്റും അടുത്തത് കൾച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം സ്പെസിമെൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു സ്പ്യൂട്ടം ബ്രോങ്കോ ആൽബിയോളാർ
ബൈസ് എറിയേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ പിക്ചറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിക്കേ പിന്നെ മാക്രോസ്കോപ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ പൗഡറി ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പിക്ചർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിക്ചർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കോളനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം കോളനി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽവെറ്റി ആയിരിക്കും യെല്ലോ ടു ഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും ട്യൂബിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾഡൻ ടു റെഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് കോണിഡിയ ഫോർ ഈ പിക്ചറിൽ വെച്ച് നോക്കിക്കോ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ആണ് സ്പൈനി ആണ് ആ സ്പൈനി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിറ്റഡ് ആയിരിക്കും പിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റെറിക് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആവാം പിന്നെ ആ എൻറ്റയർ വെസിക്കിൾ കാണുന്നില്ലേ വെസിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പെത്തോജനിക് സ്പീഷീസ് ആണ് അസ്പർജിലസ് ഫ്യൂമിഗേറ്റസ് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് എസ് ഡി എലുള്ള കോളനിയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് ലാക്ടോസ് ഫീനോൾ കോട്ടൺ ബ്ലൂ വെച്ച് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽവെറ്റി ആണ് പൗഡറി ആയിരിക്കും ആദ്യം അതിനുശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന സ്മോക്കി ഗ്രീൻ കളറിലോട്ട് ആവുന്നത് റിവേഴ്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ടു ടാൻ കളർ ആയിരിക്കും കോണിഡിയോ ഫോർ സ്മൂത്ത് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ആയിരിക്കും സിംഗിൾ സ്റ്റെറിക് മാറ്റി ആണ് യൂഷ്വലി അപ്പർ ഹാഫ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് വെസിക്കിളിൻ്റെ അപ്പർ ഹാഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻറ്റയർ വെസിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നോക്കണം ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻറ്റയർ വെസിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്തേക്കും ഫ്യൂമിഗേറ്റസിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ഹാഫ് വെസിക്കിളായിരിക്കും കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തേതാണ് അസ്പർജിലസ് നൈഗർ അസ്പർജില സ്നൈഗർ നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ സവോളയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പുറത്തിങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് അതാണ് നൈഗർ അപ്പം ഇനി അറിയില്ലാത്തവരെ അത് നോക്കി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കോളനീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്യൂമിഗേറ്റസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് എസ് ഡി എലുള്ള കോളനിയും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് എൽ പി സി ബി വഴിയുള്ള കോളനി കോളനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊളി ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് അതിനുശേഷം വൈറ്റ് ടു യെല്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ അത് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ട് മാറും റിവേഴ്സ് വൈറ്റ് ടു യെല്ലോ ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഫോർ വേരിയബിൾ ലെങ്ത് ആണ് ഇതിൽ ഡബിൾ സ്റ്റെറിക് മാറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ അത് എൻറ്റയർ വെസിക്കിളിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത നാലാമത്തേതാണ് അസ്പർജില സ്റ്റെറിയസ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ആ പിക്ചറിൽ എസ് ഡി എ പ്ലേറ്റ് നോക്കിക്കേ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയല്ലേ ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്പീഷീസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതിന് സിനിമൻ ബ്രൗൺ കളർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് ടു ബ്രൗൺ ആയിരിക്കും കോളനീസ് പക്ഷെ വെൽവെറ്റി ആയിരിക്കും കോണ്ടിന്യൂ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റെറിക് മാറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ നോക്കാം ഇൻട്രാവീനസ് ആംഫുട്ടർസിൻ ബി ആണ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഓറൽ കീറ്റോകോണസോളും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്